హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు సమన్ వి తెలుగు ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేనైతే చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా బాగుండాలని కోరుకుంటున్నాను ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో భాగంగా ఆలు అప్పడాలను ఏ విధంగా తయారు చేసుకోవాలో చెప్పబోతున్నాను అంతకంటే ముందుగా నాదొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక మన ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చినట్లయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి పెట్టి ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి తర్వాత చిన్న గంట సింబుల్ వస్తుందండి దాన్ని కూడా కొట్టేసేయండి ఈ విధంగా చేయడం వల్ల నేను చేసే ప్రతి వీడియో మీ వరకు చేయడానికి వీలుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఇప్పుడైతే మనం లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వచ్చేద్దాం ఏమి లేదండి ఆలుగడ్డ పెద్ద సైజుగా ఉన్నది ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా కొంచెం పెద్ద సైజులో ఉన్నది తీసుకోవాలండి ఇది సమ్మర్లో చేసి పెట్టుకుంటే మళ్ళీ సమ్మర్ వరకు అంటే దాదాపుగా వన్ ఇయర్ పా పాటు ఈ ఆలు అప్పడాలు అనేటివి నిల్వ ఉంటాయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి వర్షాకాలంలో చల్ల చల్లగా ఇవి నూనెలో వేయించుకొని తింటే చాలా బాగుంటుందండి టేస్ట్ కూడా ఆదిరిపోతుంది అంతేకాకుండా మనం పప్పు వేసుకున్నప్పుడు పప్పులోకి నంచుకోవడానికి కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుందండి రైస్లోకి ఈ ఆలు అప్పడాలు ఒక్కసారి చేసుకొని సంవత్సరం పాటుగా నిల్వ ఉంచుకోవచ్చు దానికోసం ఫ్రెష్గా ఆలుగడ్డలను తీసుకొని కడిగి వాటిని పీలర్ సహాయంతో అంటే ఆలుగడ్డ పొట్టు తీసేది ఉంటుంది కదండి దాని సహాయంతో వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా పొట్టు తీసుకోవాలి ఇది ఆలుగడ్డ స్లైసర్ అండి దీని ద్వారా ఈ విధంగా చిప్స్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి మీ దగ్గర ఇది కనుక లేకపోతే చాక్ తోటి సన్నగా కట్ చేసుకోవచ్చు మరీ సన్నగా కాదు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా ఒక పావు ఇంచు మందం తోటి చూసారా ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను కదా మరీ సన్నగా ఉన్నా కూడా బాగుండదండి ఈ విధంగా పావు ఇంచు మందం తోటి అన్నీ కూడా స్లైస్ అంటే చిప్స్ లాగా చేసుకోవాలి చాక్తో కూడా ఈ విధంగా చిప్స్ లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు కానీ అది టైం ఎక్కువ పడుతుందండి ఈ విధంగా అయితే కొద్దిగా తక్కువ పడుతుంది అంతేకాకుండా మాంజీర ఉంటుంది కదండి ఆ మాంజీరతో కూడా చేసుకోవచ్చండి ఈ విధంగా దేనితో ద్వా దేనితో మీకు వీలైతే దానితో ఈ విధంగా చిప్స్ లాగా చేసుకోండి బాగా పల్చగా చేసుకోకండి బాగా మందంగా చేసుకోకండి ఈ సైజులో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నట్లుగా చేసుకోండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి ఈ టేస్ట్ ఈ సమ్మర్లో పెట్టి ఉంచుకోండి వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది నేను అప్రాక్స్గా ఫైవ్ కేజీస్ వరకు పెట్టాను మేము ఎప్పుడు చేసుకుంటామండి ఇవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి ఆ తర్వాత చిప్స్ అన్నీ కూడా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టవ్ పై ఒక పెద్ద గిన్నె పెట్టుకొని మనం ఎన్నైతే ఆలుగడ్డలు తీసుకుంటామో దానికి సరిపడా పెద్ద గిన్నె పెట్టుకొని నేనైతే ఐదు కేజీల వరకు తీసుకున్నాను కాబట్టి ఇంత పెద్ద గిన్నె పెట్టుకున్నాను నీళ్లు వేడెక్కిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న చిప్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో వేసుకోవాలి చిప్స్ వేసిన క్లిప్ మిస్ అయిందండి అందుకే నేను చూపెట్టలేదు ఆ తర్వాత ఈ ముక్కలకు సరిపడ సాల్ట్ వేసుకోండి నేను అప్రాక్స్గా ఐదు కేజీలు తయారు చేశానండి మీకు ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు తయారు చేసుకోండి ఈ విధంగా సాల్ట్ వేసుకోండి ఇంకా ఇందులోకి ఏమీ వేయనవసరం లేదండి ఆలుగడ్డలు ఉప్పు అంతే సరిపోతుందండి ఈ విధంగా ఉడికించుకోవాలి ఉడికించుకోవడం అంటే మరీ మొత్తం మెత్తగా అయిపోయేదాకా గుజ్జు గుజ్జుగా అస్సలు ఉడికించకూడదండి గుజ్జు గుజ్జుగా ఉడికిస్తే మనం చిప్స్ అంటే అప్పడాలు వేడి చేసి వేరు వేరుగా పెట్టాల్సి ఉంటుంది కదండి ఆ విధంగా వేరు చేసినప్పుడు మనకు రావు ఈ విధంగా ఒక నైంటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడకాలి హండ్రెడ్ టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉడికితే మనకు తీయడానికి రాదు కాబట్టి నైంటీ పర్సెంట్ ఉడికిన తర్వాత మనం ఈ విధంగా ఒక కవర్ మీద వేసుకోవాలి విడివిడిగా ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని వేసుకోండి నేనైతే ఈ విధంగా విడివిడిగా ఒక్కొక్కటిగా తీసుకొని వేసుకున్నాను మీకు ఉన్న సౌకర్యాలను బట్టి మీరు వేసుకోండి ఎండ తగిలే ప్రదేశంలో వేసుకోవాలండి మాకు ఎండ బయట ఎక్కువగా తగులుతుంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా మంచం సహాయంతో చిప్స్ అన్నీ కూడా వేరు చేశాను ఈ కవర్లో మొత్తం ఒక్కొక్కటిగా చిప్స్ని వే వేరు చేసి ఎండలో ఆరపెట్టుకోవాలి ఈ విధంగా ఆరపెట్టుకోవాలండి క్లాత్ పైన వేసుకోకూడదు క్లాత్కి అతుక్కుపోతాయి ఈ విధంగా కవర్ పైన వేసుకోండి కవర్ పైన వేసుకోవడం వల్ల ఎండిన వెంటనే తొందరగా ఊడస్తాయి క్లాత్ పైన కూడా వస్తాయి కానీ కొద్దిగా కష్టమవుతుంది అదే కా కవర్ పైన అయితే కొంచెం తొందరగా ఊడస్తాయి చూసారా నాకు నేను చేసిన ఐదు కిలోలకు ఇన్ని చిప్స్ అయ్యాయండి ఈ విధంగా ఎండలో పూర్తిగా ఆరబెట్టాను చూసారా ఈ విధంగా ఆరిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటాయండి పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత ఇంకా దగ్గరికి వస్తాయండి చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఈ టేస్ట్ అయితే పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత కూడా మీకు చూపిస్తాను ఇందులో ఎటువంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ అవసరం లేదండి ఓన్లీ ఆలుగడ్డలు మరియు సాల్ట్ ఉంటే సరిపోతుందండి చూసారా ఈ విధంగా పూర్తిగా ఆరిన తర్వాత ఈ విధంగా అయిపోతాయండి 
ఈ విధంగా గలగల అయిపోయిన తర్వాత మనం స్టవ్ పై ఒక బాండి పెట్టుకొని అందులో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత నూనె పెట్టుకొని వీటిని వేయించుకొని తింటే సూపర్గా అదిరిపోతాయండి చాలా అంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మనం టైం పాస్ కోసం తినచ్చు అంతేకాకుండా మనం అన్నంలోకి పప్పు చారు చేసుకున్నప్పుడు వీటిని నంచుకొని తినచ్చు అండి చాలా బాగుంటాయండి చూసారా ఏ విధంగా పొంగాయో ఈ విధంగా చేసుకోండి వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటాయి అంతేకాకుండా మనం బయట కొనుక్కొచ్చుకున్న దానికంటే కూడా మనం హెల్దీగా ఇంట్లోనే ఎటువంటి కెమికల్స్ లేకుండా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి పిల్లలకు మంచిగా ఇవ్వచ్చండి పిల్లలు ఈ ఆలు అప్పడాలను చాలా అంటే చాలా బాగా ఇష్టపడతారు మనకు కూడా టైంపాస్గా తినడానికి చాలా బాగుంటుందండి ఇంకా మరి లేట్ ఎందుకండి మీరు వెంటనే ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఉన్న అతి తక్కువ వస్తువులతోటి ఈ ఆలు అప్పడాలు అనేటివి తయారవుతాయండి వెంటనే ట్రై చేసి చూడండి మీకు ఎలా వచ్చాయనేది కూడా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఇంకా ఈ వీడియో పైన ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా నన్ను ఖచ్చితంగా అడగండి నేను ఖచ్చితంగా క్లియర్ చేస్తాను టేస్ట్ అయితే అద్దరిపోతాయండి నన్ను నమ్మండి నేనైతే ప్రతి సంవత్సరం ఈ ఆలు అప్పడాలను పెట్టుకుంటాను అప్రాక్స్గా టెన్ కేజీస్ వరకు పెట్టుకుంటామండి మేము అంటే రెండు మూడు విడతలుగా పెట్టుకుంటాము ఇప్పుడు మీకు ఈ వీడియోలో ఐదు కేజీల వరకు చూపెట్టానండి చాలా అంటే ఇది కరెక్ట్ సీజన్ అండి మనం ఏ అప్పడాలు ఏ వడియాలు ఎవ్వి పెట్టుకున్నా కానీ ఈ ఎండాకాలం కరా ఏ ఎండాకాలం కరెక్ట్ సమయం అండి ఈ ఎండాకాలం పెట్టుకోవడం వల్ల తొందరగా ఆరిపోతాయి అంతేకాకుండా ఖరాబ్ అంటే తొందరగా పాడవకుండా ఉంటాయి ఈ ఎండల్లో ఇంకా మీరు లేట్ చేయకుండా ఈ ఆలు అప్పడాలను పెట్టుకొని మీ ఫ్యామిలీతో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి మరొక మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్